Kwa namba moja tano sita moja mbili na utaunganishwa na huduma iliyo bora kabisa Huduma hii kwa sasa ni kwa wateja wote wa Vodacom, Tigo na Zantel Utatozwa shilingi mia moja tu kwa siku Jiunge sasa kwa habari Kem Kem Kama huduma yako ni kwa Mpesa fanya ifuatavyo Anza kwa kubonyeza nyota hamsini nyota sufuri sufuri reli litatokea neno Mpesa hapo bonyeza nne tuma kisha bonyeza tatu tuma litatokea neno chagua huduma hapo bonyeza namba moja kingamuzi itatokea neno chagua kampuni hapo bonyeza saba continent decoder kisha bonyeza namba moja ingiza kumbukumbu kisha namba ya kaunti bonyeza tuma weka kiasi cha fedha bonyeza tuma kisha ingiza namba yako ya siri tuma bonyeza moja kukupali au kukataa tuma the quality to talk about kumbuka namba ya kumbukumbu ndiyo namba ya kadi Naam, habari za usiku huu mtazamaji karibu katika Star TV habari na msomaji wako ni mimi Ayubu Daudi. Tunaza na habari za kitaifa. Watu wawili wamejeruhiwa baada ya basi la abiria kugonga kichwa cha treni katika makutano ya reli na barabara kwenye eneo la Kalogo mjini Shinyanga usiku wa kuamkia jana. Tukio hilo lingine eh, polisi mkoa wa Shinyanga lilifanikiwa kukamata vitu mbalimbali vilivyokuwa vimeibwa kwenye matukio mbalimbali mkoa wa Shinyanga. Shabana Le anamkusanyiko wa matukio yote haya kutoka Shinyanga. Gari lenye namba za usajili T693 BUW aina ya Uton mali ya kampuni ya Nkondo Shinyanga ambayo ilikuwa ikitokea Arusha kwenda Mwanza likiendeshwa na Emmanuel Warengo mwenye umri wa miaka 34 kabila Mkwaya mkazi wa Mwanza ligonga kichwa cha treni locomotive namba 9007 na kusababisha majeruhi kwa abiria wawili wa basi hilo ambao ni kwa kwanza alikuwa anaitwa Ramadhani Juma mwenye umri wa miaka 38 kabila mkelewe ambaye ameumia kifuani wa pili anaitwa Eva Brown mwenye umri wa miaka 29 kabila Mnyakyusa mfanyabiashara na mkazi wa Maganzo wilaya ya Kishapu ameumia ameumia naye kifuani majeruhi wote wamelazwa katika hospitali ya Rufaa mkoa wa Shinyanga na hali zao zinaendelea vizuri Chanzo cha ajali ni uzembe wa dereva wa basi kutochukua tahadhari mbali na ajali hiyo jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga limefanikiwa kukamata vitu mbalimbali vilivyokuwa vimeibwa sanjali na watu wa kadhaa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga kamishna msaidizi wa polisi Simon Aure amekutana na waandishi wa habari na kutoa taarifa likihusisha taarifa za kiintelejensia na kufanikia kwa kamata watumia 29 wa makosa mbalimbali kati yao Watumia saba ni wale watumia ambao wanajihusisha 
na mapanga ambao walikuwa wanakwenda kumkata mama moja wilayani kisha hao wote wamekamatwa lakini pia katika operation hiyo kuna vitu mbalimbali kama mnavyoona hapa mali za wizi Shaban Alei Star TV Shinyanga Siku mbili baada rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli kuagiza viongozi wa mkoa wa Mwanza kushughulikia swala zima la madai ya Anna Joyce Francis kudhulumiwa kiwanja chake na mwanasheria Alexi Bantulaki mkuu mkoa wa Mwanza amewasili katika eneo hilo kujionea hali ilivyo na kuahidi kulitafutia ufumbuzi swala hilo tupate undani wa habari hii ni kauli ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania daktari John Joseph Pombe Magufuli wakati zera yake ya kikazi ya siku mbili mkoa wa Mwanza baada ya maramiko ya Ana Lois Francis kudai kutaka kudhurumiwa kiwanja chake alete dokumenti zake na huyo mama naye alete dokumenti zake mkurugenzi na mheshimiwa mkuu wa mkoa muwe hapo na muhakikishe mnachambua vizuri dokumenti za huyu mama na munipe taarifa kwa agizo hilo mkuu wa mkoa Mwanza John Mongela anafika katika eneo la kiwanja cha Nalois Francis mkazi wa mtaa wa National ulioko kata Isamiro wilaya ya Magana na kutoa kauli kuhusu eneo hilo ile eneo tunaliona wote eh umeelewa umefanya sasa considerations ni nini si you miss take to zungumze hapa details ila nataka tuseme ramani ndio hii tuko site tunaona hali halisi iliko kwenye eneo lote umeelewa kwa tunapotoka hapa tende tukajadiliane akiwa ameambatana na wataalamu mbalimbali wa idara ya ardhi mwangera ameweza kutembelea katika eneo linalolalamikiwa na kusema kuwa watafanya kila jitihada kuhakikisha swala hilo linapatiwa ufumbuzi na sisi tuna akili timamu tunaona mazingira tutaona nini tutafanya ambacho hakita hakita sigana na sheria Alois Francis anaelezea kufurahishwa kwake na ujio mkuu wa mkoa Mwanza John Mongela katika kiwanja chake na kuona kuwa kelo yake ya muda mrefu itatatuliwa huku kamishna msaidizi wa ardhi kanda ya ziwa Makwasa Biswalo na kitofu fanuzi kuhusu kiwanja hicho kama mwezi mmoja miwili akaja kujitokeza huyo baba ambaye ni mwanasheria akawa anakuja anasimamia mbali na gari lake kule anaanza kuzunguka kule anazunguka wenzangu wale wananiita njoo wone huyu baba anazunguka nini huko kwenye viwanja ramani iliyowasilishwa na ofisi ni hiyo ambayo imeonekana na inaonekana eneo limepimwa na kwa sababu mkuu mkoa pia amekushaelekeza kwamba huyu mama awasilishe vielezo vyake na ramani usipo ziwasilishwe nadhani sisi kama viongozi na kwenye dhamana hii ya kusimamia hali tutakagua vielezo vile baadhi ya wananchi wa mtaa wa National na wakaibuka mbele ya mkuu wa mkoa Mwanza John Mongela na madai ya kutopimiwa maeneo yao wakati wanalipa kodi ya majengo. Wewe huko atujuaje sasa sehemu ya serikali ni ipi? Mm. Makazi salama ni wapi? Ila tumeona tu safari hii tumetengwa kwamba huu ni mtaa mpya wa National. Lakini kiukweli tupo kwenye shida hizo. Ni serikali ipi itakana kutoa majibu? ya Isamiro kwamba iko kwenye chati ya mji au haipo kwenye chati ya mji na wakazi wa Isamiro wana hatima gani mkuu wa mkoa wa Mwanza John Mongela ameitimisha ziara yake katika mtaa wa National kuona eneo la Analois Francis kwa kuahidi kutatua kero za wananchi wa eneo hilo katika sekta ya ardhi Wilson Elisha Star TV Mwanza Sera na mpango mkakati wa serikali wa kuwajengea uwezo wa kiuchumi vijana na wanawake ili kushiriki katika uchumi wa viwanda kupitia asilimia kumi ya makusanyo ya mapato ya ndani ya almashauri zitafikiwa ikiwa watendaji na wanufaika watazingatia sheria tupate undani wa habari hii kilimo cha mazao ya chakula na biashara pamoja na ufugaji ufundistani na biashara ndogo ndogo ni baadhi ya kazi za ujasiri ya mali zinazofanywa na vikundi katika halmashauri ya wilaya ya Singirema ambayo imetekeleza sera hiyo kwa kuviwezesha vikundi vya vijana na wanawake na makundi maalumu zaidi ya shilingi milioni hamsini tumedhamiria kuibadilisha nchi hii kwa kufanya kazi sisi wenyewe wenye nchi akikabidhi milioni kumi kwa vikundi vya ujasiriamali moja katika robo tatu ya mwaka 2017-2018 mkuu wa wilaya ya Singerema Emmanuel Kipole amesema kuwa lengo la serikali ni kuona kila mwananchi wa vijijini wanashiriki katika kuchangia uchumi wa viwanda kwa kuzalisha maligafi ya kilimo zenye viwango bora tunajaribu kufanya kila kinachowezekana tujenge uchumi wa nchi yetu kufikia uchumi wa kati ambapo watu watakuwa na maisha mazuri uchumi wa kipato cha kati uchumi wa watu ambao wanapata mahitaji yao ya muhimu na hata ya ziada 
Mkurugenzi wa Halmashauri ya Singerema Magesa Bonifasi Mafuru akitoa taarifa ya utekelezaji wa mpango huo amesema kuwa ameanza kutoa mafunzo ya mikopo ya mitaji kwa makundi maalumu wakiwemo wenye ulemavu wa kusikia ili waondokane na utegemezi unaowasukuma kuwa umbaomba. Mikopo hii inatokana na vyanzo vya ndani vya Halmashauri. Watu watekeleza maagizo ya serikali Baadhi ya wanufaika na maafisa maendeleo ya ustawi wa jamii ambao ni wenye jukumu hilo wameeleza jinsi walivyofanikiwa na changamoto zinazowakabili. Vikundi ambavyo pia vimesuasua kufanya marejesho. That means tulivitoa toka mwaka jana ni zaidi ya milioni 35 ambazo tulizitoa. Ambapo pia marejesho yake sio mabaya sana. Kama ni kitunguu uza kitunguu. Kama ni hoteli fanya hoteli usizilaze kwa mwako. Mwako ataenda kuziongea hizo hela kwa wapo wale makaba. Ongeza sana serikali ya mheshimiwa yetu ya wilaya Singelema kwa kuliona hili hili kutokuwa vijana katika umaskini. Hata hivyo tangu mpango huo huanze wilayani Singerema vikundi vya wanawake wajasidia mali wamepata zaidi ya shilingi milioni 38 huku vijana wakipata zaidi ya shilingi milioni tisa. Kilo milioni nne za tumbaku zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni nane bado hazijanunuliwa au wilayani Urambo kutokana na kuzidi makisi waliopewa wakulima wa tumbaku na makampuni ya ununuzi wa tumbaku. Robert Kakwesi anasimulia zaidi kutoka Tabora. Tumbaku ni zao kula kiuchumi la Nyurambo lakini ongezeko la uzalishaji limekuwa shubiri kwa wakulima na wakilishi wao huwa na neno. Kilo milioni 4 si hazijanuliwa mpaka sasa ambazo wanachoitwa endelea kuangaika. Na tunajua hati mpaka leo. Vinginevyo tatizo bado ni kubwa. Walisha lima tumbaku, tumbaku wanazo nini shida yao kwa sababu tumbaku zinaenda kuadhirika majumbani hawa wanaitwa isha kwa faida kazi yao sasa kulingana na hali hiyo watu hawana chakula walikuwa wanatarajia wakiuza mahindi na wakiuza tumbaku yao ndio pesa ipatikane ya kuweza kununua mahindi na kusomesha watoto pia wakulima nao wana maoni yao kwa ombi letu si ni serikali hebu nimwangalie mkulima kwa kuruma naamini tunataka kuzuia masoko wanania nzuri na mkulima lakini muda umekuwa mrefu sasa hivi watu wameshaanza kupanda tumbaku nyingine. Tumbaku nyingine imo ndani. Hii e, tumbaku kulingana hizi mvua maana itashika unyevu itavunda. Lakini bado kiingiliwa na wale wadudu itabungulio maana yake inachomwa. Tunamshauri rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zao la tumbaku aliangalie kwa jicho la kuruma. Wakulima wa tumbaku wa wilaya Urambo leo Mungu wangu ni masikini wa kutupa. Tumbaku imejaa kwenye magodown uwezekano wa kuinua tumbaku mara leo hili mara kesho hili mara kesho kutwa hili tunashindwa kuelewa viongozi wanatoa lugha ya matumaini kwa mimi nilikuwa nasikia tu kufupi ni kwa sababu tusubiri na yetu na ndogo wanataka muda mfupi ujao serikali itatoka kauli ili angalau hii tumbaku iliomo kwenye magoda ni hakuna mtu yeye ni baba anaambia machozi kwa mfano tumbaku ni wanga tufanyeje ndio watu tumbuti subira tusikie kauli ya wasiri. Uko juu vikao vya vingi vilivyofanyika katika kuhakikisha kwamba tunatatua swala hili. Na niseme tu kweli tunasubiri tamko rasmi kwa nchi nzima. Kwa matumbaku itanunuliwa kwa kesi gani? Ndio kipo fikiri. Kule Urambo lipewa makisio ya kilo milioni saba za tumbaku ambazo zimenuliwa zote na kubaki kilo milioni nne zilizozidi ambazo zinasubiri mazungumzo ya serikali na makampuni ya tumbaku ili zinunuliwe. Robert Kakwesi Star TV Tabora. Wizara ya Fedha nchini imepokea msaada wa euro milioni hamsini sawa na bilioni tisa za kitanzania kutoka nchi jumuiya ya umoja wa Ulaya EU. Fedha zitakazotumika kwa ajili ya ufadhili wa umeme vijijini ambapo jumla ya vijiji 1306 nchini vitaweza kunufaika. Tuungane sasa na mwandishi wetu Agnes Kibona kwa taarifa zaidi. Katibu Mkuu wa Wizara ya Fedha na Mipango Dr. James amesema kuwa fedha hizo zitaelekezwa kwa wakala umeme vijijini Rea ikiwa ni mlengo wa kwamba ifikapo mwaka 20 na 20 vijiji vyote viwe na nishati ya umeme. Msaada wanaopatia wa euro milioni hamsini ambazo tutazielekeza e, lea wakala wa umeme vijijini kwa ajili ya kutekeleza ule mpango wetu wa kupeleka umeme vijijini by 20 eh 21 tuwe tumefikia 
vimeme nani vijiji vyote e, elfu kumi na mbili kama ambavyo nitakuja kuisema hapa e, takwimu yake vizuri sasa serikali na hawa wadau wenzetu wametupatia kiasi hiki cha fedha yulo milioni hamsini ni karibia bilioni moja tuseme na ishirini ama na thelathini hii si hela ndogo na hela hii si mkopo ni hela tumepewa wanatusaidia sasa mnaweza mkaona mtu kukusaidia bilioni thelathini sio mkopo na si kwa mashariti yoyote Wakala mimi vijijini rea ilianzishwa mwaka mbili na nane ambapo takribani asilimia mbili tu ya watu walikuwa wameunganishwa na nishati ya umeme na hadi kufikia mwaka mbili na saba jumla asilimia arobaini tisa nukta tatu ya vijiji vilivyokuwa na umeme huku kitaifa kwa mwaka mbili na nane ni vijiji mia nne pekee vilivyokuwa na umeme ukilinganisha na sasa ambapo jumla vijiji elfu tatu tisini tano vina nishati hiyo Agnes Kibona Star TV Dar es Salaam Serikali imeagiza kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya Miseni mkoa wa Kagera kuhakikisha inaanzisha msako mkali wa kukamata na kupiga mnada mifugo zaidi ya 6648 ambayo imeingia wilayani humo ikitokea nchi jirani kinyume na sheria. Marehemu Emil ametumia taarifa zaidi kutoka mkoa wa Kagera. Agizo hilo limetolewa na waziri wa mifugo na uvuvi Ruhaga Mpina baada ya kushuhudia kundi kubwa la ngombe wapatao na moja ambao tayari wamekamatwa na kuhifadhiwa katika ranchi ya Misenyi baada ya kuingia nchini kinyume na sheria wakitokea nchi jirani ya Uganda. Mkuu wa wilaya ya Misenyi Kanali Dennis Mwila anasema operation ya kukamata mifugo iliyoingia Kinyemela bado inaendelea katika wilaya hiyo huku changamoto kubwa ikiwa ni baadhi ya wamiliki wa mifugo hiyo kukaidi agizo la kuirejesha makwao mifugo hiyo kwa hiari pamoja na kamati kuu kupita na kuambia serikali za vijiji ziliwapelekea maandishi ya barua kwamba waondoke lakini baadhi yao wamekuwa ni wabishi na wataki kuondoka kwa hiyo miongoni mwa mambo tunayofanya ni kukamata hizo ngombe na kuzileta hapa kwa ajili ya utaratibu zaidi licha ya ngombe hao na moja kukamatwa inasadikiwa ngombe wengine nane wameingia Kinyemela wilayani humo mwanasheria kutoka ofisi ya, 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 ya mwanasheria mkuu wa serikali kuchukua hatua zinazotakiwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba taratibu za kimahakama zinakamilishwa za kutaifisha mifugo hii pamoja na kutaifisha mifugo hii wale wote ambao wanaohusika ambao wameingia nchini Kinyemela bila kufata taratibu wachukuliwe hatua aidha waziri mpina anasema zoezi hilo harina lengo la kuharibu uhusiano mzuri uliopo baina ya Tanzania na nchi jirani kamata umevunja sheria umevunja sheria kwa hiyo hawa na wenyewe walioleta ngombe huku wamevunja sheria na lazima wachukuliwe hatua za kisheria zinavyopashwa waziri mpina amewataka viongozi wa ngazi zote kutoa ushirikiano wa kutosha katika kufanikisha operation hiyo ambayo ilianza Oktoba 23 na, na kutarajiwa kumalizika Novemba kumi mwaka huu Mariam Emily Star TV Misenyi Polisi mkoa wa Iringa imewaua watu watano wanaoshukiwa kuwa ni majambazi katika mapambano makali yanayodaiwa kurindima katika kichaka kilichokuwa ndani ya korongo la Kware huko Ruaha Mbuyuni huku watumiwa hao wa ujambazi wakitajwa kukutwa na silaha tatu zenye risasi 32 Oliver Moto anatualifu zaidi kutoka Iringa Ni siraha zinazotajwa na polisi kukutwa kwa watuhumiwa wa ujambazi ambao wanadaiwa kujiandaa kufanya uharifu kwa wafanyabiashara wa eneo la Ruaha Mbuyuni katika wilaya ya Kilolo mkoa ni Iringa ambapo ACP Julius Mjengi kamanda wa polisi mkoa ni Iringa anasema baada ya kupata taarifa kutoka kwa wasamalia wema juu ya uwepo wa majambazi kuweka kambi katika korongo la Kware Polisi walifika katika eneo hilo kwa ajili ya kuwakamata watuhumiwa hao ambao kwa mujibu wa ACP Mjengi anasema walianza kuwarushia risasi askari polisi na ndipo yalipoibuka mashambulizi ya pande mbili baina ya polisi na watu hao wanaodaiwa kuwa ni majambazi. Majambazi wawili waliuawa pale pale. Lakini watatu walijeruhiwa vibaya na walifariki dunia wakiwa njiani wanapelekwa hospitali ya Rufaa mkoa Iringa. E, jumla majambazi leo wawa ni watano na wote bado hajafahamika ila jambazi mmoja alifanikiwa kutoroka 
na msako mkali wa kumtafuta unaendelea katika eneo la tukio zimekamata silaha mbili e, SMG moja e, risasi 26 katika, katika magazini yake lakini pia bastola moja aina ya star e, iliyokuwa na risasi sita kwenye magazini silaha zote hizo mbili namba zake zimefutwa na hakuna askari hata mmoja aliyejeruhiwa katika tukio hilo kwa upande wa wananchi wao wanawapongeza polisi kwa kazi hiyo ya kudhibiti ujambazi lakini wanawataka polisi kuta kutumia nguvu kwa raia wanaovunja sheria bali watumie mbinu za kijeshi kwa kutowaua watuumiwa kwa madai kuwa kuua kunapoteza ushahidi kwa hivyo mimi nitoe rai kwa polisi wetu wakati wote wajitahidi sana kuhakikisha kwamba wanatumia nguvu inayoendana na tukio husika isizidi na ili kuondoa taswira mbaya kwa wananchi kwa sababu wako wengine kweli hawezekana wanaweza wakawa wamepigwa kimakosa e, baadaye kithibitika hivyo tunakuwa tumepoteza nguvu nguvu ya taifa lakini pia ushahidi e, inapendeza wakipigwa maeneo fulani fulani ambayo hayatasababisha mauaji ili kusudi wapelekwe mbele ya vimbo vya vya sheria na tuweze kuwajua wa, watuumiwa wengi zaidi Oliver Moto Star TV Iringa na mwisho habari za kitaifa punde tu ni habari za michezo na burudani. karibu sasa katika upande wa michezo na burudani. E, Tanzania imethibitisha kushiriki katika michuano ya vyama vya soka kwa ukanda wa Afrika Mashariki na kanti maarufu Challenge inayoshirikisha timu za taifa ambapo inatarajiwa kuanza kutimua vumbi Novemba 25 mwaka huu nchini Kenya. Sports Lady Zainabu Rajabu anasimulia zaidi. Michuano hiyo ikufanyika miaka miwili iliyopita lakini wakuu wa mashirikisho ya soka kutoka ukanda wa Sakafa wamekubaliana kuyarejesha tena. Miongoni mwa makubaliano hayo ni kuwa kila mwanachama apeleke timu ya taifa iliyotimia, lengo ni kuyapa heshima mashindano hayo. Tanzania tumethibitisha kushiriki kwa maana ya Tanzania bara. Kwa hiyo timu yetu tashiriki hayo mashindano ambapo timu zingine zilizothibitisha kushiriki ni Kenya, <coughs> Uganda, Rwanda, Burundi, Sudan, Ethiopia, Zanzibar, Somalia na South Sudan. Na kuna timu mbili ambazo zimearikwa kutoka ukanda wa kusafa ili kuoa na timu 12 kwenye mashindano. Kufuatia kuibuka kwa michuano hiyo, Latiba ya Ligi Kuu Vodacom Tanzania bara itaathirika. Tarazimika kuirekebisha Latiba ili kwa komune mashindano ya kusafa sisi cha nita baada ya nada nyingine Tanzania itakuwa wenyeji wa michuano ya vijana chini ya umri wa miaka 17 kwa timu ya ukanda wa Sakafa. Michuano ambayo itaanza kulindima Agasti 11 mwaka 2018. Sisi tuna host 2019 ya mashindano ya vijana chini ya miaka 17 ya ya Afrika ambazo finali zake zitachezewa hapa Tanzania. Sasa kafu wamebadili muundo kwamba wale wawakilishi wa, wa au zile timu nane zitazocheza zita finali za under 17 ya 2019 zitapatikana kupitia zone kwa maana ya kwamba sekafa wataandaa mashindano yao watatoa timu moja kosafa na kanda nyingine zote za Afrika ili kuwa na idadi ya hizo timu saba pamoja na nane ambao itakuwa mwenyeji wa Tanzania sasa mashindano ya kupata mwakilishi wa sekafa yanafanyika Tanzania Mashindano haya ya vijana ya Sakafa yatatumika kutafuta timu moja kutoka ukanda huo itakayoshiriki fainali ya kombe la mataifa Afrika mwaka 2019. Zainab Rajab Star TV Dar es Salaam. Chama cha mchezo wa riadha mkoani Mara kimekamilisha maandalizi ya mbio za nyika kwa wanawake ili kutafuta wawakilishi watano katika ngazi ya mkoa kwenda kushindana na mikoa mingine na hatimaye kushiriki katika mashindano ya Olimpiki Japani mwakani. Sadiki unga 
ameenda taarifa ifuatayo wakizungumza wilayani Serengeti mkoa ni Mara viongozi wa chama cha riadha mkoa ni humu wanasema kuwa tayari maandalizi yamekamilika na kila wilaya imethibitisha kutoa wakilishi watano watakao shindana katika mbio ndefu na fupi Uh, mashindano ambayo yanatarajiwa kufanyika wilaya ya Serengeti kuna mashindano ya kitaifa ya wasichana au wanawake ambayo tumeletewa barua ya kitaifa inaeleza kwamba kila mkoa upeleke wasichana watano au wanawake watano kwenye mashindano ya taifa ya wanawake yatakayofanyika Dar es Salaam tarehe 25 na 26 kila wilaya tumetoa taarifa ya kuleta wanariadha watano na fikiri kama hata zitakuja wilaya zote na maana tutakuwa wanaliaza e, zaidi ya 20. Mashindano haya yanafanyika katika mikoa yote nchini ili kupata wawakilishi watano kwa ajili ya kwenda jijini Dar es Salaam. Hapo baadaye kupata timu moja itakayokwenda Olimpiki Japani mwakani. Nikiripoti habari na michezo toka hapa Serengeti mkoa ni Mara, Sadiki Unga Star TV Mara. Mshindi wa shilingi milioni hamsini kutoka kwenye bahati nasibu ya Biko Jesterdi Simkoko mkazi wa Madale jijini Dar es Salaam amekabidhiwa fedha zake sanjari na kupewa ushauri wa fedha tupate undani wa habari hii Na taarifa hiyo haiko tayari Kazamaji na hondo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Star TV kwa niaba ya chumba cha habari mimi ni Ayubu Daudi na watakia usiku mwema